ഹായ് ഹലോ ഒരു വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അറിയുമ്പോൾ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ എന്തിന്റെ വിശേഷം എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു അടിപൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അതായത് എഗ് മലായി അപ്പൊ എല്ലാവരും അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നുമില്ല വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കറിയാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ ഒട്ടും വൈകാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഗ് മലായി കറി ഉണ്ടാക്കാന്ന് നോക്കിട്ട് വരാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എഗ് മലായി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ഓണിയൻ ഓണിയനും ജിഞ്ചർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ഓണിയൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു വലിയ ഉള്ളി തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നന്നായി കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ രീതിയിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സ്ലൈസ് ആയിട്ടോ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം അതെടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും കൂടെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതെയോ എങ്ങനെയോ എടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായത് നാല് പച്ചമുളകാണ് നിങ്ങൾ സ്പൈസ് ലെവൽ അനുസരിച്ച് മാറ്റാൻ വരുത്ത ഞാനിവിടെ നാലെണ്ണമാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ചേർക്കുന്നത് അപ്പം മൂന്നെണ്ണം ആണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണം അതിൽ കുറയ്ക്കരുത് കാരണം പച്ചമുളകിൻ്റെ എരിവ് ആണ് ഇതിലൊരു ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നാലെണ്ണം ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഫൈനായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിത് നന്നായിട്ട് അരച്ചിട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ കാണിച്ചത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നതാണിത് അതായത് നമ്മൾ സവാള നാല് ഗ്രീൻ ചില്ലി പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ നമ്മൾ നന്നായി അരച്ച് ചേർത്താണ് അത് ഞാനൊരു കടായി വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ പാറന്ന് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മസാല നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ ചേഞ്ച് ആകുന്നവരെ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല പൗഡേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമ്മുടെ ഈ പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഓണിയൻ്റെ കളറൊക്കെ ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല എന്നെ ഒക്കെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി കുറച്ച് സമയമെടുത്തിട്ട് തന്നെ ക്ഷമയോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കിത് ട്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു അഞ്ച് മുതൽ ഒരു എട്ട് മിനിറ്റ് വരെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഞാൻ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൈവിടാതെ കൈവിടാതെ തന്നെ കുറച്ച് സമയം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പോവാം പക്ഷെ ശ്രദ്ധ വേണം ശ്രദ്ധ വിട്ട് പോകാതെ തന്നെ നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് മസാല ചാറ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ക്യൂമിൻ പൗഡർ അതായത് നല്ല ജീവിതത്തിൻ്റെ പൊടി ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പിന്നെ വേണ്ടത് അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ കുരുമുളക് ഇത്രയും ചേർത്ത് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ ആവശ്യാനുസരണം ഉപ്പ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മസാല പൗഡറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ റോസ് മെല്ലൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അര കപ്പ് പാല് അതായത് തിളപ്പിച്ച് ചേർ തിളപ്പിച്ചിട്ട് നന്നായി തിളപ്പിച്ച പാലാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതൊരു അര കപ്പ് പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഗ്രേവി എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അലക്കപ്പ് ചൂടുവോളം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഞാൻ ഹാഫായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് കോഴിമുട്ടയാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് പേർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കറി സെർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഗ്രേവി നമ്മൾ എഗ്ഗിലേക്ക് നന്നായിട്ട് ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ആവട്ടെ അതായത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ബോയിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഗ് തന്നെയാണ് എന്നാൽ പോലും
ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ എഗ് മലായി ഇവിടെ റെഡി ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കറി സെർവിംഗ് ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും തോറും ഇതിൻ്റെ തിക്നെസ് കൂടുതലും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രീൻ ടെക്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടമാവും അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്നും പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഈ കറികൾ ഈ ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി മഴ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായം അറിയിച്ച് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യാക്കി അടുത്ത റെസിപ്പി ഇട്ട് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നന്ദി നമസ്കാരം